once again welcome to yanjati online classes and have a cheerful good morning to all of you so dear students today we shall start our new topic pronouns okay so this topic is uh, similar to class 4 and 5 both are similar okay so the class 5 students also the class 4 student they will be benefited from this <coughs> chapter okay so chapter number 8 is of your class 4 that is grammar book and chapter number 11 is your class 5 so my dear students pronoun so what do you mean by pronoun okay so the word which is used in place of a noun is called a pronoun in simple word we can say that the word takes place uh, takes the place of a noun takes the place of a noun in a sentence so that type of words are called your pronouns so write down what do you mean by pronoun the word which is the word which is used in place of a noun pronoun is called
राहुल इज वेरी बेस्ट फ्रेंड राहुल रोहित का बेस्ट फ्रेंड है राहुल लाइक स्टेन विथ रोहित राहुल एंड रोहित डे टूगेदर अब तीनों सेंटेंस में देखो कुछ तुमको दिखाई देता है यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि राहुल और रोहित बार 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 रिपीट हुए हैं अब एक वर्ड बार बार रिपीट होगा तो वो क्या है अपवर्ड सा क्या है लगेगा ठीक है ना तो उसके जगह पे हमने क्या किया है राहुल के जगह पे ही लगाया और रोहित के जगह पे हिम वर्ड यूज किए और रोहित राहुल एंड रोहित के लिए दे वर्ड यूज किया अब वही सेंटेंस को दोबारा पढ़िए राहुल इज रोहित बेस्ट फ्रेंड ही लाइक्स प्लेइंग विथ हिम दे प्ले टूगेदर ये कितना अच्छा लग रहा है ठीक है ना तो ये वर्ड्स है ही दे हिम इट ओके सो दीज आर ऑल योर प्रोनाउन ये सभी क्या है प्रोनाउन वर्ड्स है ठीक है ना तो प्रोनाउन क्या है ही है ठीक है ना हिम है दे है इट है ठीक है ना देम है ये सब क्या है प्रोनाउन वर्ड्स है क्योंकि इसको हम नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं ठीक है ना Okay, so you get that what is what is meant by pronoun. That is a, a group, a, a word that is used in place of a noun is called a pronoun. So basically, there are four types of nouns. So in this uh, topic, we will discuss. We will discuss about four types of nouns. That is your, or you can say there are four types of nouns. Okay, you can say there are. There are nouns. Okay, actually there are ten to twelve types of noun uh, pronouns. Okay, twelve types of pronouns. Okay, but today uh, here we will uh, read about only four types of pronouns. That are your personal pronoun. Okay, second demonstrative pronoun. जब हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या आई मी बन जाएगा 
b का s होगा u का u b का e c का r e का e रहेगा और d का d इसी तरह क्या है पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है my our your is her my का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है फिर से तुम का my our yours is her सी सब क्या है पॉजिटिव प्रोनाउन है ठीक है ना ओके तो पॉजिटिव प्रोनाउन इज अगेन इट कैन इट कैन बी यूज्ड as your possessive adjective also and possessive pronoun okay so my our your his her this can be used as a possessive adjective okay and my our yours his hers these are used as a possessive pronoun so one thing uh, you will be knowing uh, in a uh, your uh, possessive pronoun that in in case of possessive adjective okay so these possessive adjectives are used before a noun okay in a sentence this possessive adjectives are used before a noun why this possessive pronoun that is are used after a noun okay to ek cheez dekhna possessive adjective jab padhenge possessive pronoun jab padhenge to dekhna ye jo ye sab kya hai possessive adjective se halanki possessive adjective se lekin kya hai possessive pronoun ke andar hi kya hai wo aate hain theek hai na to possessive adjective kya hai noun ke pehle use hote hain और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है नाउ के बाद ठीक है ना और ये क्या है ऑब्जेक्ट के तौर पे भी क्या है काम करते हैं ठीक है वो हम क्या है बाद में पढ़ेंगे ठीक है ना जब हम पॉजिटिव प्रोनाउन में आएंगे जो कि हमारा क्या थर्ड नंबर टाइप्स ऑफ क्या है प्रोनाउन ठीक है ना सो सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये सब कुछ एग्जांपल हम लोग क्या है देखते हैं ताकि यहां ताकि यहां को पता चल जाए हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको ठीक है ना
सेकेंड पर्सन विल बी यू एंड थर्ड पर्सन विल बी दे तो देखो सबके प्रणाम में क्या है तो फिर हम लोग हमने क्या है टेबल के तौर पे आपको क्या बता दिया ठीक है ना तो सबके प्रणाम ये सब है आई वी यू सी इट दे तो इसमें से हमको ये पता नहीं है कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है कौन सा सेकंड है कौन सा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर केस में हम लोग कौन सा यूज करेंगे और प्लूरल केस में हम लोग कौन सा यूज करेंगे तो ये टेबल देखो सबके प्रणाम में देखो फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन कौन है वो आई मतलब सबके खुद ठीक है ना मैं तुमको समझा रहा हूं तो सबसे फर्स्ट फर्स्ट पर्सन कौन है मैं ही हूं ठीक है ना अब सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन यू जो सुन रहा है सुनो जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन और हम दोनों को छोड़कर बाकी दुनिया में जितने प्राणी हैं वो सब क्या है थर्ड पर्सन ठीक है ना फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है मतलब आई ठीक है सेकेंड पर्सन यू मतलब तुम सुन रहे हो तुम सेकेंड पर्सन हो थर्ड पर्सन ही सी इट दे मेरे को और तुम को छोड़कर बाकी जितने भी हैं आसपास वो सब क्या है थर्ड पर्सन है ठीक है ना तो ये सिंगुलर केस में आई टी बी ही सी इट दे ये सब हम लगाते हैं उसी तरह क्या है प्लूरल केस प्लूरल केस लाइक आई बिकम्स वी ठीक है ना तो प्लूरल मतलब क्या है एक से ज्यादा अब सिंगल रहेगा तो तो आई बोलेगा ठीक है ना अगर मेरे साथ अगर कोई और है तो हम क्या बोलेंगे वी ठीक है ना उसी तौर पर क्या है जो सुनने वाला होता है वो क्या है प्लूरल केस में भी यू ही रहता है ठीक है ना अब क्या है जो थर्ड पर्सन होते हैं वो कन्वर्ट होकर क्या है दे बन जाते हैं ठीक है ना अब दे कैसे बनेंगे देखो ही सी इट दे ठीक है ना ही सी इट दे तो सिंगुलर केस में है कोई एक पर्सन हम दोनों के अलावा कोई और है ठीक है ना अगर ग्रुप में कोई पर्सन है ठीक है ना तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनको कैसे हम लोग पॉइंट आउट करेंगे दे बोल कर क्या है पॉइंट आउट करेंगे ठीक है ना तो फर्स्ट पर्सन क्या है आई एम टॉकिंग यू आर लिसनिंग एंड द रेस्ट और आर द थर्ड पर्सन हु आर ऑल्सो लिसनिंग और नॉट ओके सो यस सिंगुलर बिकम्स योर प्लूरल एज आई बिकम्स वी यू बिकम्स यू एंड ही शी इट दे बिकम्स योर दे इन केस ऑफ प्लूरल ओके Similarly, in object pronouns, so here these are all your object pronouns: me, us, you, he, her, it, them. Okay, and again, we have divided into the singular uh, case and plural pronoun. Okay, so singular becomes first person singular will be me, you, he, her, it, and in the same way, the plural will be you, us, you becomes you, and he, her, it becomes them. Okay. तो ऑब्जेक्ट प्रणाम में वो पर्सन जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है उसको हम क्या है ऑब्जेक्ट प्रणाम बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट के प्रणाम में क्या सिंगुलर केस में भी हो सकता है यू हिम हर एड भी हो सकते हैं वही प्लूरल में क्या है चेंज होकर क्या है भी अस बन जाते हैं यू का यू ही रहता है और हेम हर एड जो है वो दैम में क्या है कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है ना लुक एट द एग्जाम्पल I am talking with you. Here, I is your subject. You is your object. Okay. Here, I is your subject. I subject है और you क्या है object है. <coughs> तो ये क्या singular case में सब होगा? अब इसको हम plural में बनाएंगे तो कैसा होगा? I की जगह हो जाएगा तुम कहो कि we am की जगह हो जाएगा क्या है? अब क्या है जब सिंगुलर होता है तो आई एम लगाते हैं जब प्लूरल हो जाएगा तो एम चेंज होकर क्या है आर में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है ना वी आर टॉकिंग वी आर टॉकिंग विथ यू अब देखो जो ऑब्जेक्ट है ठीक है ना फर्स्ट पर्सन में जो ऑब्जेक्ट है यू का यू ही रहेगा कन्वर्ट नहीं होगा ठीक है ना यू का तो यू है ना तो इसी क्या है हम थर्ड पर्सन को भी क्या है कर सकते हैं ठीक है ना आई एम टॉकिंग विथ यू आई सब्जेक्ट हो गया और यू क्या है ऑब्जेक्ट हो गया तो ये प्लूरल केस में वी आर टॉकिंग विथ यू आई टॉकिंग तो चेंज हो गया कि यू का यू ही रहेगा ठीक है ना सो दिस इज ऑल अबाउट यू सब्जेक्ट प्रणाम सो वी आर डिस्कस अबाउट योर सब्जेक्ट प्रणाम एंड आई गिव एम यू टू एग्जांपल्स ओके सो नाउ कम टू योर ऑब्जेक्ट प्रणाम ओके रोहित 
so me yesterday okay so look at the sentence that rohit saw me yesterday so here me is your what me is your object okay so me act as your object in this case okay similarly me can converted into plural like rohi so us yesterday pehli question kya hai rohi ne sirf mujhe hi dekha theek hai na wo kya hai wo first person singular hai sirf mujhe hi dekha अब रोहित सेकंड क्वेश्चन पूछ सकती है रोहित सो अस यस्टरडे रोहित ने हमें देखा अब पहले पहले के मुझे ही देखा अब वो मुझे कन्वर्ट होकर क्या है अस में हो गया मतलब हमें हमें कब प्लूरल कब हो जब एक से ज्यादा हो दो तीन चार ठीक है ना तो अगर वहां पे हम लोग क्या ग्रुप में प्रेजेंट है या फिर दो या तीन है तो वहां पे अस क्या है यूज करेंगे ठीक है ना मूव ऑन टू आवर सेकेंड Type of pronoun that is your demonstrative pronoun. So our second number pronoun is demonstrative pronoun. So what is meant by demonstrative pronoun? The pronouns that points to the object to which they refer are called demonstrative pronoun. So basically, in simple words, you can say that demonstrative pronoun demonstrate the object. Okay, they point out the objects which they refer. Okay. So, what are the demonstrative pronouns? This, that, this, those. So, these are all your demonstrative pronouns. Okay. This, that, these, those. These are demonstrative pronouns. Okay. So, by pointing out something, some object, we use the word like this, that, this, those. Like. Right? For a piece of chalk, we can uh, or for the things which is uh, which are nearer to us. Okay, so this and so this, this and this. Okay, let it be. I'll explain one by one. Okay, so this this word is used for the object which which are nearer to us. Okay. The object which are nearer to us, we can use this word this. That is used for the object which is far away from us, which is not nearer to us. We can use this word that. These words are used. The word the thing which are which are uh, used for the things which are present nearer to us, but they are in more. Okay, they are more than one. And those are used for the object which are far away from us, okay, which are there in some more amount, okay. Like something I have a uh, have a piece of chalk, so I can tell you that this is a piece of a piece of chalk, okay. This is a piece of chalk. Similarly, the book is not nearer to me; it is far away from me. Okay, so I can say that is a book. Okay, so see, the demonstrative pronoun is. It points to some object to which they refer. So, what are the demonstrative pronouns? What are they? They are this, that, 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 पास में कोई भी चीज हो उसके लिए दिस का यूज करते हैं ठीक है ना लेकिन कब जब वो सिंगुलर हो जब एक हो ठीक है ना जब एक हो तभी हम लोग इसको दिस को यूज करेंगे ठीक है ना अब एक से ज्यादा अगर प्लूरल हो गए तो वही चीज क्या है हम लोग दिस लगाकर यूज करेंगे ठीक है ना तो ये दिस का जो सिंगुलर है ये प्लूरल हो जाएगा ठीक है ना इसका प्लूरल ये होगा और दैट का प्लूरल होगा तुम लोग का क्या है दोस्त ये सिंगुलर काम करेगा सिंगुलर के तौर पर काम करेगा ये क्या है प्लूरल के तौर पर क्या है काम करेगा ठीक है ना देखो कि दिस क्या है सिंगुलर केस में यूज करेंगे ये दिस जो है वो प्लूरल केस में यूज करेंगे लेकिन 
कि इसको पॉइंट आउट करने के लिए जो सा चीज जो सा ऑब्जेक्ट पास में होगा उसके लिए ठीक है ना अब दैट है यहाँ पे दो से दैट का जो प्लूरल है वो दो हो जाएगा अब दैट और दो किसके लिए यूज करेंगे वो चीज जो भी क्या है हमसे दूर है उनके लिए दैट या दो का यूज करेंगे ठीक है ना अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंगल पीस है ठीक है तो हम लोग डेट लगा सकते हैं अगर वही ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो हम लोग क्या है दोस्त का यूज कर सकते हैं ठीक है ना तो कुछ है? तो आपको क्या समझ में आ जाएगा ठीक है ओके सो लुक एट द एग्जांपल्स, ओके सो दिस इज माय टॉय कपोर्ट दीज आर आर माय ड्रेसेस ओके दैट इज माई अंकल साउथ ओके सो दिस इज यूज फॉर सिंगुलर टॉय कपोर्ट ओके विच इज नियर टू द सब्जेक्ट ठीक है ना दिस इज माय टॉय बुक ये कौन बोल रहा है वो सब्जेक्ट बोल रहा है सब्जेक्ट मतलब क्या है जो बोलने वाला है जो बोलने वाला है उसके पास में अगर ये है तो ये दिस लगा रहा है समझ आ रहा है ना जो बोलने वाला है सब्जेक्ट है वो कह रहा है दिस इज माय बुक मतलब क्या है पास में होगा इसलिए वो दिस लगा रहा है दिस आर रजनीस बुक बुक्स ओके तो दिस क्या है जब ये चीज प्लूरल हो जाएगा ऑब्जेक्ट जब प्लूरल केस में आएंगे तो दिस का क्या है हम लोग यूज करेंगे ठीक है ना अब देखो दो माई ड्रेसेस ये दोनों क्या है जो सब चीज पास में है उसके लिए यूज हुआ है अब ये दो जो है वो कोई ऑब्जेक्ट दूर में है उसके लिए यूज हुआ है ठीक है ना दो आर माई ड्रेसेस ठीक है ना अब ड्रेसेस क्या है वो भी प्लूरल प्लूरल हो गया है इसलिए दो का यूज हुआ है ठीक है ना जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल में है इसलिए दो हुआ है दो का यूज हुआ है अब लास्ट पॉइंट देखो दैट इज माई अंकल हाउस ओके दैट इज माई अंकल हाउस सो यर हाउस इज ओनली वन ओके दैट इज वाई इट इज स्पीकर इज स्पीकर इज दैट वर्ड टू आइडेंटिफाई द पार ऑफ ए ऑब्जेक्ट ठीक है ना जो हाउस है वो सिंगल पीस है एक से ज्यादा है नहीं इसलिए क्या वो दैट का यूज किया है ठीक है ना सो दिस इज अबाउट योर डेमोस्ट्रेटिव प्रणाम एंड लेट्स गो टू आवर थर्ड नंबर पॉइंट दैट इज योर पॉजिटिव प्रणाम पॉजिटिव प्रणाम थर्ड नंबर और टाइप्स ऑफ प्रणाम ओके प्रणाम दैट आर यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग्स टू सम वन आर कॉल्ड पॉजिटिव प्रणाम ओके सो दिस सेंटेंस और दिस पॉजिटिव प्रणाउंस दे से दैट समथिंग बिलोंग्स टू अस कोई ऐसा चीज है जो कि क्या है हमारा है ठीक है ना उसको हम क्या पॉजिटिव प्रणाम बोलेंगे ओके सो दैट इज योर पॉजिटिव प्रणाम सो यू हैव अ डिस्कस ए वाइल बिफोर अबाउट डिफरेंट पॉजिटिव प्रणाउंस ओके लाइक इज हर इट्स माइंड योर्स सो दिस आर ऑल योर पॉजिटिव प्रणाम ओके सो लुक एट दिस सेंटेंसेस दैट रेड कार इज हिज ओके दैट रेड कार इज हिज This pack is yours. That pack is yours. Is yours, yours, and that one is mine. Okay. So look at these two sentences. That that red car is his. So here the object red car. Okay. Here red car belongs to this person only. Okay. This red car, that red car belongs to this person only. पहले सेंटेंस क्या कहता है कि वो red car उसका है. ठीक है ना? वो रेड कार उसका है तो जो रेड कार है उसका है हमारा नहीं है ठीक है ना उसी का ही है वो रेड कार अपना नहीं है ठीक है ना सो ही इज द प्रणाम ओके पॉजिटिव प्रणाउंस इट मीन्स द थिंग बिलोंग्स टू हिम ओनली ओके दिस थिंग बिलोंग्स टू हिम ओनली दिस बैक पैक इज योर्स ये बैग तुम्हारा है ठीक है ना ये बैग तुम्हारा है और वो बैग क्या है मेरा है दिस बैग पैक इज योर्स एंड दैट वन इज माइन ठीक है ना ये बैग पैक तुम्हारा है एंड दैट वन इज माइन तो ये जो बैग पैक है वो तुम्हारा ही रहेगा तुम्हारा मेरा नहीं हो पाएगा ठीक है ना तो ये जो बैग पैक है ये किसके लिए यूज हो रहा है ये सिर्फ तुम्हारे लिए यूज हो रहा है ये सिर्फ तुम्हारा ही है मेरा नहीं है और दूसरा वाला जो है वो मेरा है वो तुम्हारा कभी हो नहीं सकता ठीक है ना तो पर्सनल 
कि वो समान वो चीज वो ऑब्जेक्ट वो थिंग क्या उसी के लिए है हमारा नहीं है और जो हमारा है वो दूसरा का हो नहीं सकता ठीक है ना तो ये जब तुम नेक्स्ट पास जाओगे हमारे पास में या फिर उनका जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो ये जो है इज इन वो सब क्या है नाउ की पहले लग जाएंगे ठीक है ना ये सब क्या है बाद में लग रहे हैं एट द एंड ऑफ सेंटेंस लेकिन क्या है ये सब चीज क्या नाउ के पहले यूज हो जाएंगे तो क्या दोनों सिमिलर थोड़ा क्या है सिमिलर होंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव में और पॉजिटिव प्रनाउन में ठीक है ना वो तुम लोग क्या है बाद में पढ़ोगे ठीक है ओके सो आर लास्ट एंड फोर्थ नंबर टाइप्स ऑफ प्रनाउन इज इंटरग्रेटिव प्रनाउन सो द प्रनाउन दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरग्रेटिव प्रनाउन्स सो दोस प्रनाउन्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरग्रेटिव प्रनाउन्स लाइक हु व्हाट व्हिच दीज आर ऑल योर इंटरग्रेटिव प्रनाउन्स राइट हु सेंट यू दैट पार्सल ओके सो हियर की हु इज फॉर योर सब्जेक्ट ओके हु इज फॉर योर सब्जेक्ट What would you like to eat for dessert? Which is your favorite subject? Okay, so these are all your interrogative pronouns that uh, we use to ask questions. Get it? <coughs> so here is a difference between what and which. Okay, so in in an interrogative pronoun, it is there is a difference between what and which. So for what we can use the word what? We can use the interrogative pronoun what? For the thing which we have more in numbers, and we will use the word which if we have to choose from someone. Okay, if we have to choose between two things, then we can use this pronoun which. ठीक है ना? अब क्या है? Interrogative pronouns क्या है? जो हम जो सब word, जो pronouns हम question ask हम पूछने के लिए use करते हैं उसको क्या है? Interrogative pronouns बोलते हैं. ठीक है ना? तो who वर्ड विच ये सब क्या है उन लोग की क्या है इंट्रोवेटिव प्रोनाउंस है ठीक है अब कुछ डिफरेंस है उनको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है ना वर्ड और बीच में हम तो लगा देंगे वर्ड और बीच कहीं पर भी ऐसा नहीं होता ठीक है ना तो वर्ड कहाँ पर यूज होता है वर्ड ऐसे जगह पर यूज होगा जहां पर कोई थिंग्स है कोई ऑब्जेक्ट मोर देन वन है ठीक है ना मोर देन वन है बहुत सारे अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट है तो वहां भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू ईट फॉर डिजर्ट या डिजर्ट का मतलब क्या होता है मीठा ठीक है ना तो मीठा तो अब तुम जाओगे तो कहीं पे भी होटल्स वगैरह में जाओगे ठीक है ना तो मीठा सिर्फ एक ही तो होगा नहीं और बहुत टाइप्स के क्या है मिठाई होंगे तो जो आएगा पूछने वाले वेटर जो भी होते हैं तुमको पूछेगा क्या व्हाट वुड यू लाइक टू ईट फॉर डिजर्ट आप डिजर्ट में क्या खाना पसंद करेंगे ठीक है ना तो मिठाई में क्या मिठाइयों का सभी का नाम लेगा आपको वहां पे वर्ड का यूज करेंगे जब हमारे पास बहुत सारी चीज होगा ऑब्जेक्ट होगा वहां पे वर्ड यूज करेंगे लेकिन जो विच प्रन है ना वो कहा भी यूज करेंगे जब कोई दो चीज के बीच में से इसको चूज करना पड़ेगा तो उसमें से उसमें हम लोग विच का यूज करेंगे ठीक है ना जैसे कि रियल मेट्रीड एंड चेल्सी आर प्लेइंग फुटबॉल ठीक है ना रियल मेड्रिड और चेल्सी क्या फुटबॉल खेलते हैं ओके दीज आर टॉक टू द फुटबॉल टीम्स सो ओके सो हियर द सब्जेक्ट आक्स समन ओके सो विच टीम विल विन तो यहाँ क्या सब्जेक्ट पूछता है दूसरे से ठीक है ऑब्जेक्ट की इनमें से कौन जीतेगा ठीक है ना और विच टीम विल विन द वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जीतेगी ठीक है ना अब क्या है वर्ल्ड कप में जो फाइनल मैच होगा उसमें दस टीम तो नहीं होंगे दो टीम होंगी उनमें से कोई एक ही जीतेगा तो वैसे में क्या है जब हमारे पास चूज करना पड़े दो ऑब्जेक्ट में दो थिंग्स में कुछ भी में अगर चूज करना पड़े तो हम लोग क्या है का यूज करेंगे ठीक है ना अब जब हमारे पास बहुत सारे है ना बहुत ज्यादा है तो हम लोग क्या है वर्ड का यूज करेंगे और वो जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है Who who sent you that parcel? तो who, who कौन होगा तुम लोग का सब्जेक्ट होगा ठीक है ना सब्जेक्ट है आई सेंट यू पार्सल या फिर आई क्या है सब्जेक्ट हो जाएगा ठीक है ना हु सेंट यू दैट पार्सल आई सेंट यू दैट पार्सल ठीक है ना और एक वर्ड होता है क्या है हु जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या है काम करता है ठीक है ना हु जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है और हु जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है ओके okay. ये 
सेंटेंस को ले लेते हैं हु यू Okay, so stay home and stay safe. Have a nice day.